ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് അതായത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ റിയാക്ട് നാറ്റീവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നോളജുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിയാക്ട് ജേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നോർമൽ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് ആ മെത്തേഡ് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ റിയാക്ട് നാറ്റീവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐഫോൺ ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതല്ല അല്ലാത്ത പ്രാവശ്യം അല്ലാത്ത നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഫോണിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് കോഡിങ് അറിയണം ആൻഡ്രോയിഡിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് കോഡിങ് അറിയണം റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഐ ഒ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ട എ പി കെ ഫയൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരൊറ്റ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഐ ഒ എസിനും ആൻഡ്രോയിഡിനും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് എക്സ്പോക്ലി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ക്ലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ എക്സ്പോക്ലി ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യാവും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ക്ലീനെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ നോഡ് വെർഷൻ ട്വൽവോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ഡാഷ് ജി എക്സ്പോക്ലി ഈ എക്സ്പോക്ലി നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പോ ഇനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പുതിയ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡറിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് സി ഡി ആ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പോ ഇനിറ്റ് വെച്ച് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താണോ ഫോൾഡർ നെയിം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വെബ് മലയാളം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലൊക്കേഷനിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മിനിങ്ങൾ എല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് പോസ് ചെയ്തിടുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫോൾഡറിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫോൾഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഫയൽസ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക പിന്നെ എക്സ്പോഷേഡ് കിറ്റ് അസെറ്റ്സ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇമേജ് എല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ഫോൾഡർ നോഡ് മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം നോഡിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾസും ഡിഫോൾട്ട് ആയി വരുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫയൽസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡോട്ട് ജേസ് പിന്നെ ജേസ് ആണ് ഹോം ഫിഗർ പാക്കേജ് അങ്ങനെ എത്ര ഫയൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് നോക്കിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി റണ് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് ആണ് റണ്ണ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ആ 
വേണ്ട ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണല്ലോ അതിൽ റൺ ഓൺ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ റൺ ഓൺ ഐ എസ് എമുലേറ്റർ റൺ ഇൻ വെബ് സെൻ ലിങ്ക് വിത്ത് ഇമെയിൽ പബ്ലിഷ് പബ്ലിഷ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാനർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ റണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പോ പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൺഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് എക്സ്പോന്റെ ആപ്പ് ആൺഡ്രോയിഡിൽ ഈ ആപ്പ് ആദ്യം പോയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് റൺ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നമ്മൾ ആൺഡ്രോയിഡിൽ ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യു ആർ കോഡിൽ സ്കാൻ കൊടുത്താൽ ആൺഡ്രോയിഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് റൺ ആവും അതുപോലെ ഐഫോണിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആപ്പ് ഐഫോണിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പോൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ആ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാമറേൻ്റെ മുകളിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ്പോറിൻ്റെ ലിങ്ക് വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക പിന്നെ റണ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആൺഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ നമ്മൾ ആൺഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഡിവൈസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്കിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ യു എസ് എമുലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് റൺ ഇൻ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെബ് ബ്രൗസറിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് വരും അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ എ വെബ് ബ്രൗസർ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു വൺ വൺ മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് ലോഡായി വരാൻ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഡായി വന്ന ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അത് ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും അത് പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് കമ്പൈലായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഇത് വരും ഇവിടെ ടാബിൻ്റെ അതിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആയി വരും അപ്പം ഞാൻ അതുവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് വിടുക ഓക്കെ നമ്മൾ ആ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് വൺ നയൻ സീറോ സീറോ സിക്സിലാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അത് ഓപ്പൺ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അത് പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് റൺ ഇൻ വെബ് പെട്ടെന്ന് വരും കണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എവിടെ ഉള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ ഈ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിലാണുള്ളത് ഞാനത് ഈ ഓപ്പൺ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ഉള്ളത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാണ് ജസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു വെബ് മലയാളം കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് കണ്ടോ അത് വന്നു പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബട്ടൺ വേണം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ആദ്യം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ റിയാക്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേൽ ഷീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഫ്രം റിയാക്ട് നാറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് വ്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ ബട്ടൻ്റെ പാക്കേജ് കൂടെ കാണിയാണ് അതിന് പത്ത് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബട്ടൺ കൊടുക്കുക എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു ബട്ടൺ ടൈറ്റിൽ കിട്ടു ഓ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് ഓർക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാണ് 
मैं जस्ट बटन क्लोज किया थोड़ा डर ऑफ है यहां पर नोट अंडा बटन इधर बोले हम लोग औरा एलिमेंट हूँ आवश्यक वाला दे इधरे कोड क्या नहीं चाहिए हम लोग अगर ये चिटिमल पॉल्ट ने टाग आने पर शायद अंडर नेम हो अल्लाह तो नहीं चाहिए सिर्फ इमेजिन और अदर बाहर का रिंगल वाला हम के ते रिएक्ट इन्टे टोटल ले बोया प्राइक करना है डिजाइन ले बोया ले अरे अंगने इमेज ओढ़ क्या अंडा इमेज ओढ़ का नहीं अंगने इमेज टा के असोर्स हम लोग अंगने ओढ़ के दिया अब इधर ओर का रिंगल हो इंगने अंगने इधर रिएक्ट नेटिव ले चीते बोले अब सोर्ट गला इन दे� I will see you in the comment box.